I just would want to welcome Brother Prakash and uh, his family here. It's so good to see you all. And as we have been praying for you, uh, just to give a small introduction, we have been looking into the a series on Kingdom of God, uh, and we started last week. So even for those who haven't made it last week, I just would want to give a small introduction uh, before we go to today's passage and meditate from there. Uh, so, last week we started off uh, with this phrase that Jesus himself said, Aina ipulokul unna pudu, Aina chepina oka chakati maat untundi, Paraloka raja marmalu eruguta meek anugre impa badi unna di and chepi, Aina anta anta aru. Padamudu adhe matte isuvartha, Padamudu adhyayam, Padakundu ochnamle maat chavutam, Aina ipulokul unna pudu, Paraloka raja mgurinchi, Enno upamana reetika chepkundu ochar. Aite, Sishulu, ఎందుకు ప్రభువా మీరు ఉపమాన రీతిగా మాట్లాడుతున్నారు అని అనగా మరి ప్రభువా చెప్పింది చక్కటి మాట పరలోక రాజ్య మర్మాలు ఎరుగుట అది మీకు అనుగ్రహింపబడినది కానీ వారికి అనుగ్రహింపబడలేదు అని చెప్పి మనం చూస్తున్నాం మరి ఈ మాట చాలా విడూరంగా ఉంటుంది అందరికీ అనుగ్రహింపబడతలేదా అని చెప్పి ప్రశ్న మనకి ఎదురుపడుతూ ఉంటుంది అయితే గత వారం ఈ పరలోక రాజ్యం మర్మాలు ధ్యానింప అవసరత లేకపోతే దీన్ని దీనిలోంచి మనం కొన్ని విషయాలు ఆ మర్మాల రహస్యాలు అని అవి మనం తెలుసుకునే ముందు సాధారణంగా పరలోక రాజ్యం అనే భాగం మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్న వెంటనే కొన్ని ప్రశ్నలు ఎదురుపడుతూ ఉంటాయి మనకి ప్రత్యేకంగా ఉపమానంలోంచి కూడా when we pick the parables uh, and try to understand what are the things of uh, things in the kingdom of god how are the things and uh, how paralok rajyam lekapothe devini rajyam lo unna sangathulu gamanisthaniki prayatniste enna prashnalu kuda manaki edurpadtu untayi anni ani cheppi ee ee prashnallo konni gatha varam mi mundunchatam kuda jarigindi మరి గత వారం అయితే మనం గోధుగు గోధుమలు గురుగులు యొక్క ఉపమానం భావం ధ్యానించాం మరి ఆ ఉపమానంలోంచి ప్రత్యేకంగా ఆ ఉపమానం వరకు మనం చదువుకుని పరలోక రాజ్యం గురించిన ఇంట్రొడక్షన్ లేకపోతే కొన్ని ప్రశ్నలు మనం గమనించడం జరిగింది అవి ఆ ప్రశ్నలు కూడా మరొకసారి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను యేసు ప్రభు వారు ఆయన సేవ ఆరంభించిన మొట్టమొదటి దినాల్లో as jesus began his ministry he said the kingdom of god the kingdom of heaven is at hand it's near anche pannar so then from there we pick up a question if jesus said it is near and uh, is is he right when he said it is near and after that 2000 years have passed away anche pi we picked up a we keep we picked up a question how near was it and uh, in fact we answered that question last week uh, as to understanding that the kingdom of heaven or kingdom of god uh, is in fact divided into three phases moodu bhagalaga manam dhyaninchochu endukanante tadanantaram oka oka vachanam dhyanam chesinappudu paraloka rajyam mee madhyane yunnadi ani cheppi kuda yesu prabhu varu ayana unnappude cheppara maata nijanga aa bhagaanni dhyaninchinappudu పరలోక రాజ్యం యొక్క మొట్టమొదటి భాగం లేకపోతే ద ఫేజ్ వన్ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ ద చర్చ్ విచ్ ఇస్ విచ్ ఇస్ ద బ్రాయిడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అని చెప్పి కూడా మనం ధ్యానించాం అలాగే రెండవ ప్రశ్న ఈ ప్రశ్న మీ ఈ ప్రశ్న కూడా నేను వేశాను కానీ దీనికి సమాధానం ఇంకా మనం ధ్యానించలేదు దేవిని రాజ్యం అని కొన్ని భాగాల్లో కొన్ని భాగాల్లో పరలోక రాజ్యం అని చెప్పి ప్రస్తావించబడినట్టుగా మనం తరచు బాగా బాగా గమనిస్తే మనకి అర్థమవుతుంటది మరి దేవిని రాజ్యము వేరు పరలోక రాజ్యము వేరా అని ప్రశ్న వేసుకోవచ్చు ఈస్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ ఆర్ దే బోత్ ద సేమ్ అని చెప్పి మనం ఒక ప్రశ్న వేసుకోవచ్చు అయితే ఈ ప్రశ్న గురించి ఇఫ్ యూ గో ఆన్లైన్ ఇంటర్నెట్ అండ్ ట్రై టు సర్చ్ 
you'll find various articles trying to say that the kingdom of God is reflecting the eternity that we'll spend with him and the kingdom of heaven which is our Paralok Rajmane Bhagam Gurinchi uh, it is also told, I mean, they discuss uh, that it is referring to the thousand year rule, which is, which is what I call it as the s second phase of the kingdom of God. The first phase of the kingdom of God is the church, the period of the church in the grace period. The second phase of the kingdom of God is the period of millennium, thousand year rule and chippy. And the third phase is the eternity that we would spend with God. So, having understood these phases, you, when you get, go online and try to search uh, if Kingdom of God is same as Kingdom of Heaven, you'll find various articles trying to distinguish both of them. But we'll, we'll still keep that question as we would discuss more uh, when we would look into uh, the details of the phase two of Kingdom of, uh, Kingdom of God or Kingdom of Heaven. So, we won't answer that today either, but we still are meditating about the phase one or the kingdom of God uh, when it is as the church period. Okay, so the other question that we try to pick up is, uh, is the wages, are the wages uh, different uh, and they are according to the measure of how much we toil for the kingdom of God or are they the same? Prayasam naku tagina bahuman muntada leka andarki samana maina samana maina bahumanam deodistara anchepi prashna goda rundu pumana dhyanish napuru manki e prashna edru partade. In one parable, Jesus talks about giving same okadinarme paniki odabadnaval andarki okadinarme yuvatam chustam. In koka parable, we see that. Though as the number of talents that the owner had given the servants as they invested and multiplied, so many uh, cities have they been given to rule at the end. So there is, a con there is something like a contradiction as to bring up a question whether there is an equal reward for the effort that we put into the kingdom of God or is it all the same? I mean, so this is another question that we picked up. So, We'll try to answer that also at a later stage. And uh, just to remind, we also looked into what is the background of the Kingdom of God. And uh, we picked it up from the book of Daniel where Nebuchadnezzar gets a dream. And the dream is explained by Daniel. He has a statue and, and after describing the statue, there's a stone which comes and shatters the statue which is the representation or the prophecy for the coming kingdom of God and we discussed about all of that and uh, finally we still uh, trying to understand a little from the parable of the weeds Godhumulu Gurugulu Aukmanam Loinchi Kunni Bhagal Gamanincham what we learnt at least in the last week is the wheat or Godhumula Nevi Falinche Viswasaloku Sadrushmani, Gurugulanevi, Mari Panikirani, Varige Sadrushmanche Pilaka, Mari Falinchani, Variga, Mari Mandramlo, Ustu Velde Varga Undachu, Mari Erakangana Undachkani, Falinchani Varga Unatlaite, Manamu Parlok Rajamlo, Palibagas Tulaga Unataka Kanpichina Pudikikoda, Manam Gurugule, Anataka Koda, Imata Gamanincham. So Manam Falinche Variga, Godumula Valle, Falabertman Jivitum, Jivinchetum, Parlok Rajim Varasulga, Manaki, Avasaram and Chepi, Nechkunam. I te Mari Abhagum lo oka oka conclusion, Bosha, Irakunga, Uchunta de Mani, Nenu Oksari, Kodiga, Danioka Upuman Baum, Esu Provar Chepina, Baga Ni, Madoksa Chadu Pichan. Mupa yed an inchi, Nalabai mood of Achinum, Matheswarta, Padamudo Jai, Mupa yed an inchi, Nalabai moodlo, Esu Provaru, E. Upuman Bhavani, Aina, Tanasishuluku, Inca, Lothaga, Clearga, Akada, Vibajinchi, Chepinatiga, Manushustam. He clearly explained the parable of the weeds there. And uh, uh, if we have 
if we just remember the meditation that we did last week we might we might be in a situation where we would think that the the akaduna polam anedi we would think that it is the kingdom of god i mean uh, and we would think that it is uh and and the weeds and the wheat both are growing in that same land and we we would we would be mistaken if we do that where jesus himself clearly explained saying that the uh 38 verse if we somebody can read verse 38 yes so here we see that uh the అక్కడ ఉన్న పొలము అది లోకముకు పోల్చబడినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం సో దెన్ వాట్ ఇస్ ఇట్ దట్ వీ లర్న్ ఫ్రమ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అకార్డింగ్ టు ద ప్యారబుల్ ఆఫ్ ది వీడ్స్ ఇస్ దట్ ఐ ఎట్ లీస్ సీ ఇట్ దిస్ వే దట్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ ఇన్ సైడ్ ద వరల్డ్ ఈ లోకంలో దేవుని రాజ్యము ఒక భాగంగా ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం వి సీ దట్ as uh, as we read this this description of the parable manchi vittanam vittwaadu manushukumaadu polamu lokamu manchi vittanamulu rajya sambandhulu gurugulu dushtani sambandhulu ani cheppi manu chustunnam so what is the kingdom of god it is the it is just the good seeds which is specifically to the reflect talking about the wheat kada ee godumulane vaati gurinchi maatladu maatladtu యేసు ప్రభు వారు రాజ్య సంబంధులు అని చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కనుక సో ద వీట్ ఆర్ వీట్ ఇస్ ద వన్ దట్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ ద ఫేజ్ వన్ ఇస్ లైక్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ సైడ్ ద వరల్డ్ ఇట్ ఇస్ ఈ లోకంలో ఈ దేవుని రాజ్యం ఉన్నట్టుగా మనకి గమనిస్తూ ఉంటాం మరి రెండవ భాగం వెన్ వీ గో ఇన్ టు ద ఫేజ్ టూ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ వి సీ దట్ the world will be inside the kingdom of god which is which is like uh the world to be specific uh the world is like uh, it, it's during the millennium rule where the kingdom of god is is going to be having even those who will uh, who are left out after the seven year tribulation period and after they actually uh are after they pass through that period of seven year tribulation they end up uh in the millennium rule do you think in the millennium rule there will be uh there will be people who would uh, who would not be saved inside the millennium rule మిలీనియం రూల్లో వెయ్యి సంవత్సరముల పరిపాలనలో మరి రక్షింపబడని వారు ఉంటారా అని చెప్పి మనకి ప్రశ్న ఉంటుంది మరి దేని యొక్క వాక్య ఆధారంగా మనం ఆ రెండవ భాగంలోనికి వచ్చినప్పుడు మనకు అది అర్థమవుతుంది వి సీ దట్ దెల్ బి పీపుల్ హూ వుడ్ రూల్ హూ వుడ్ బి ద హూ వుడ్ బి ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ దెల్ బి పీపుల్ హూ వుడ్ బి రూల్డ్ బై ద రూలర్స్ అండ్ దే ఆర్ ద వన్స్ who are the remnant after the seven year tribulation who would be left over and who would still be there as part of uh, the millennium rule so that is the period which i see that it is a period where uh, you have the world inside the kingdom of god and jesus is going to establish his kingdom and that will be from jerusalem where he'll rule the entire world and uh, and having said that so that is phase 1 and phase 2 so let's look into the the parable that we are meditating for today the uh, the parable starts from uh, it's a very small parable and we'll try to learn few things from this uh, and quickly close matthai swartha 13th adhyayam 31 32 vachanalu maruk sar chadutunnam చాలండి నిజంగా 
Bahu, it's a very interesting parable where uh, we see that the kingdom of God is being compared onto a mustard seed. Uh, and I mean, uh, the mustard seed, which is Palumulo Vitta Padina Ava Ginjanu Polio Nadi and Chipiman Chusunam. So, what is it that we we learn when we when we look at and try to try to consider the mustard seed we see that if somebody throws a uh, mustard seed how how much uh, do we count again to pick that up and then use it I mean it is so negligible anatiga and it is very small and tiny and uh, in fact you see so many mustard seeds it's hard to even catch one at a time and here the kingdom of God is being compared to that mustard seed that is planted uh, in the land and we have we have seen that in first john when we meditated first john second chapter akshayamaina bijam dwara manamu rakshimpa badi unnam ani cheppi modati yohan rendu mudo adhyayam 9th vachanam chodam What is it that lives in us because of which we don't sin? Papamu chekunda manani nilipedi mari yedi manalo unde di and chepi manam prashna is kunti. Devi ni mulamga put in a prati vanilo aina bijamu nilichunu. There is a seed uh, that is in us. Antkine manam papamu chemant. Antkine kirtana kardu. Imata, we have this memory verse also, right? In 119 verse 11, where we read that Thy word have I hid in my heart that I might not sin against Thee. Mary, mana rudi allo manan dachkne di, ain'tendi, devniyaka, vakyam, tadvara manam, papam chekunda, 